আসসালামু আলাইকুম অলি সারে অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা লিজ ফিনান্সিং এর চার নম্বর প্রবলেমটা করব আমার লেকচার শীটের এটা বেশ জটিল একটা অঙ্ক এই অঙ্কটা যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে বইয়ের সব নিয়ম হয়ে যাবে আর এই চারটা অঙ্ক করলে লিজের আর কোনো ঝামেলা থাকবে না লিজের অঙ্ক করতে হলে ঠান্ডা মাথায় করতে হবে কারণ এগুলো অনেক বড় বড় অঙ্ক এই জন্য ধৈর্য সহকারে ঠান্ডা মাথায় অঙ্কগুলো করতে হবে এই ক্লাসটা করার আগে অবশ্যই আপনাকে আগের তিনটা ক্লাস করে আসতে হবে না হলে কিছুই বুঝবেন না কারণ আমি ক্লাসটা যদি সম্পূর্ণটা বুঝাই তাহলে দুই তিন ঘন্টাও শেষ হবে না শুধু আমি নতুন অংশগুলো বুঝাবো আর পুরাতনগুলো তো আগে তিন ক্লাসে বুঝিয়ে দিছি লিজ করতে হলে আমাদের সাতটা স্টেপ করতে হয় সাতটা স্টেপের ভিতরে নতুন কি কি আসছে এগুলো দেখাবো এখানে এখন এই অঙ্কে আমরা যাই পড়ি একটা প্রতিষ্ঠান কি বলতেছে একটা কম্পিউটার কিনবে কম্পিউটার ইজ টু বি পারচেস টুয়েলভ পার্সেন্ট বোরোয়িং অর টু বি অ্যাকোয়ার্ড অন লিজ র্যান্ট বেসিস বারো পার্সেন্ট হিসাবে সে সুদে টাকা সুদে জিনিসটা কিনতে পারে অথবা লিজ নিতে পারে এই কথা বলছে তাহলে এখানে আমি আই বারের মান পেয়ে গেছি বারো পার্সেন্ট এরপরে বলতেছে দ্য প্রাইস অফ কম্পিউটার ইজ তিন লাখ টাকা তার মানে পিভিএ পি ভি এ আছে কত তিন লক্ষ দুইটা তথ্য পেয়ে গেছি ইটস অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স কস্ট পঁচিশ হাজার এম সি পঁচিশ হাজার এবং এম সি আছে এম সি থাকলে কিন্তু ঝামেলা হয় দুই জায়গায় ঘর বেড়ে যায় তারপর বলতেছে পঁচিশ হাজার পার ইয়ার অ্যান্ড এক্সপেক্টেড লাইফ ফাইভ ইয়ার্স এন এর মান পাঁচ বছর ট্যাক্স রেট ফোর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স ট্যাক্স সেভ ফোর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স রেট তারপরে আছে তারা স্ট্রেট লাইন মেথডে ডিপ্রিসিয়েশন করে দ্য সার্ভেস ভ্যালু অফ টাকা কম্পিউটার পঞ্চাশ হাজার এস বি আছে এই অঙ্কে সবই আছে এখন আরেকটা যে কথা বলবে এটাতে পুরো অঙ্কটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে ইন কেস অফ লিজ অ্যানুয়াল লিজ র্যান্ট ইজ টু বি এক লাখ টাকা লিজ লিজের ক্ষেত্রে এ এল আর দেওয়া আছে এল আর দেওয়া না থাকলে দ্বিতীয় ক্লাস আমি শিখেছি কীভাবে বের করতে হয় এক লক্ষ টাকা এ এল আর দেওয়া আছে এটাই দরকার এ এল আর ছাড়া কিছু দরকার পড়ে না লিজের ক্ষেত্রে পরে বলতেছে এক লক্ষ ফোর ফাইভ ইকুয়েল অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট ইনক্লুড মেনটেন্যান্স কস্ট তার মানে এক লাখ টাকার মাঝে এক লাখ টাকা আমার লাগতেছে না আমার আর পঁচিশ হাজার টাকা বাঁচবে কারণ ইনক্লুড বলছে মানে এক লাখ টাকার ভিতরেই পঁচিশ হাজার টাকা মেশিনটা কম্পিউটার চালাইতে কিছু যদি আনুষাঙ্গিক খরচ হয় সেটা কে দিবে মালিক দিয়ে দিবে তার মানে আমার এক লাখ টাকা লাগতেছে না লাগবে কত পঁচাত্তর হাজার টাকা এই পঁচিশ হাজার কী করতে হবে বাদ দিয়ে দিতে হবে এটা গত ক্লাস আমরা শিখছি মেনটেন্যান্স কস্ট উইল বি বন বাই লিজ ধর আর কি যে লিজ দিবে সে বহন করবে ইফ দ্য ইনস্টলমেশন ইজ গিভেন অ্যাট বিগ ইনস্টলমেন্ট ইনস্টলেশন ইজ গিভেন অ্যাট বিগিং অফ দ্য ইয়ার ফর বোথ লিজ অ্যান্ড বাইং অপশন হুইচ অল্টারনেটিভ ইজ বেস্ট আচ্ছা এখন এই অঙ্কে নতুন কিছুই পাইনি সব পুরাতনগুলাই পাইছি সেল বেস ভ্যালু এম সি সব কিছু পুরাতন কিন্তু এখানে একটা জিনিস নতুন আছে আগে শুধু লিজেরটা অ্যাডভান্স করে দেখছিলাম কিন্তু লোন যদি অ্যাডভান্স নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এটা আমরা শিখি নাই এটাই আমরা শিখব বলছে আবার দেখি ইফ দ্য ইনস্টলেশন আর কি কিস্তিগুলা ইনস্টলমেন্টগুলা ইজ গিভেন অ্যাট বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার ফর বোথ লিজ অ্যান্ড বাইং অপশন লিজের ক্ষেত্রেও অগ্রিম দিতে হবে ভাড়া লোনের ক্ষেত্রেও অগ্রিম ভাড়া দিতে হবে লিজের ক্ষেত্রে অগ্রিম ভাড়া দিলে কী ধরনের ঝামেলা হয় সেগুলো আমরা শিখে ফেলছি দুইটা ক্লাসে দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার কিন্তু লোনের ক্ষেত্রে অগ্রিম দিলে কি সমস্যাটা হবে সেটা আমরা আজকের ক্লাসে শিখব তাহলে এই তথ্যগুলো যদি আমার থাকে তাহলে এই ডাক্তার আমার প্রয়োজন নাই ডাক্তার আমি রেখে দিলাম অঙ্কে আমরা চলে যাই অঙ্ক করার জন্য আমাদের কয়টা স্টেপ করতে হবে সাতটা স্টেপ করতে হবে 
প্রথম স্টেপ পি ভি এ বের করে দেখাও পি ভি এ না সরি এ এল পি বের করে দেখাও এই সূত্র দেওয়া করতে পারবো এই সূত্র দেওয়া করতে পারবো এ এল পি বের করার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু পুরাতন আগের সূত্র কিন্তু এখানে ওয়ান প্লাস আই কেন যুক্ত হয়েছে অ্যাডভান্স বলছে লোনের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স বলছে লিজের ক্ষেত্রেও অ্যাডভান্স বলছে আমি বলছিলাম যে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে সূত্রের মাঝে এক লেস লাগবে ওয়ান প্লাস আই গুণ করতে হবে এরকম বড় সূত্র লিখলো ওয়ান প্লাস আই গুণ করতে হবে ছোটো যেটাই লিখি না কেন ওয়ান প্লাস আই গুণ করতে হবে সেই হিসাব করে ক্যালকুলেশন করে এর মা এ এল পির মান পেলাম চুয়াত্তর হাজার তিনশো ছয় টাকা এটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করে ফার্স্ট ক্লাসে একেবারে সুন্দর করে দেখায় দেওয়া হয়েছে কীভাবে করতে হয় এবং সেকেন্ড ক্লাসেও আমি দেখাই দিচ্ছি এবং এই এই অংশটা কেন আসলো অ্যাডভান্স বলছে লোনটা অ্যাডভান্স দিতে হবে ডাকে এই যে এই কথাটার জন্য বাইং অপশনও কী করতে হবে বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার বিগিনিং মানে বছরের শুরুতে একটা কিস্তি দিতে হবে অর্থাৎ অ্যাডভান্স তাহলে এক নাম্বার স্টেপ শেষ দুই নাম্বার স্টেপ ডিপ্রেসেশন বের করা কস্ট মাইনাস এস বি ভাই লাইফ এটাও সবাই পারবেন কস্ট হলো তিন লাখ এস বি হলো পঞ্চাশ হাজার লাইফ হলো ফাইভ বেরিয়ে আসলো তিন নাম্বার স্টেপ ইন্টারেস্ট বের করতে হবে ইন্টারেস্ট বের করার জন্য পাঁচটা কর করতে হয় এটা আমরা শিখছি আগেই ইয়ার বিবি এল পি ইন্টারেস্ট পিপি ইবি কিন্তু এটা একটু ঝামেলা আছে ঝামেলাটা হলো বিগিনিং অঙ্ক হলে মানে কিস্তি একটা দিতে হবে বছরের শুরুতে শূন্য বছর একটা কি মানে জানুয়ারি এক তারিখ যখন দিব তখন তো এক বছর যায় নাই তো এলাই লিখবো শূন্য এক দুই তিন চার পঞ্চ পাঁচটা করে লিখবো না শূন্য থেকে শুরু করব তা শূন্য বছরে তিন লাখ টাকা পাইত ওই লোকে আমরা চুয়াত্তর হাজার তিনশো ছয় টাকা এর মান যেটা লিখলাম কিস্তি সবগুলো ঘরে সেম হয় আমরা জানি ইন্টারেস্ট প্রথম বছর শুধু মনে রাখবেন শুধু প্রথম বছর বিগিনিংয়ের অঙ্কের ক্ষেত্রে শুধু প্রথম বছর কোনো সুদ হয় না কারণ কি আজকে তো এক তারিখ এক তারিখ তো আমি টাকা নিচ্ছি তিন লাখ আজকে কি আমি সুদ দিব সুদ তো দিব এক বছর গেলে তাহলে শূন্য ঘরে কোনো সুদ হবে না পি পিপি মানে প্রিন্সিপাল পেমেন্ট দুই থেকে তিন সরি তিন থেকে চার বার দিলে আসে হলো পাঁচ এগুলো তো আমি আগে শিখেছি এটা হলো এক নাম্বার ঘর এটা দুই নাম্বার ঘর এটা তিন নাম্বার ঘর চার নাম্বার ঘর বের করতে হলে দুই গুণ বারো পার্সেন্ট কিন্তু প্রথম বছর শূন্য পাঁচ নাম্বার ঘর বের করতে হলে তিন মাইনাস চার ছয় নাম্বার ঘর বের করতে হলে দুই মাইনাস পাঁচ এগুলো তো আগেই শেখানো হয়ে গেছে তো এইভাবে এই ঘরগুলো করে ফেললাম শুধু প্রথম বছরটা জিরো হবে বাকিগুলো তো আমরা আগের নিয়মে করে ফেলব আগের ক্লাসে এটা ডিটেলস দেখানো হয়েছে প্রথম ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাস তৃতীয় ক্লাস এখন চার নাম্বার স্টেপে আমরা কী বের করি ডিএফ বের করি এই যে এরা চার নাম্বার স্টেপে ডিএফ বের করছে অনেক ছোটো করে দেয় চার নাম্বার ডিএফ সময় সমান বারো পার্সেন্ট ওয়ান মাইনাস ট্যাক্স সেভেন পয়েন্ট টু আসছে সেভেন পয়েন্ট টু দিয়ে করতে পারি এইট দিয়ে করতে পারি বা সেভেন দিয়ে করলেও হবে আর সেভেন পয়েন্ট টু দিয়ে করলাম জান চার নাম্বার স্টেপ পাঁচ নাম্বার স্টেপে আমাদের ঘর হবে এটা দশটা এক নাম্বার ঘর দুই নাম্বার ঘর তিন নাম্বার ঘর তারপরে হলো এই চার পাঁচ টোটাল হলো ছয় তারপর সাত হলো ট্যাক্স সেভ আট হলো আট হলো ওই এটা নয় এটা দশ এটা এই দশটা ঘর করতে হইতো আগে কিন্তু দশটা ঘর করলে তো শিখেছি দশটা ঘর কীভাবে করতে হয় আজ তাহলে যদি ভাঙে ভেঙে করি দশটা ঘর তো লিখা হয় ঝামেলা তাহলে ভেঙে ভেঙে করলে উপরে করব সাতটা আর নিচে করব আরও তিন তিন ছয় সাত আটটা বা যদি দশটা ঘর একসঙ্গে করেন একসঙ্গেও করতে পারেন আগে যে নিয়ম শিখেছি এইভাবে করতে পারবেন আর এইভাবে করলে ইয়ার তো হইলো ডিপ্রিসিয়েশন ইন্টারেস্ট কোথায় পাইছি যে পাঁচ বছরে ইন্টারেস্ট প্রথমে নাই পর চার বছরে আছে এমসি প্রতি বছর পঁচিশ হাজার টাকা করে মেনটেন্যান্স কস্ট দিলাম আমি তো টোটাল ডিপ্রিসিয়েশন ইন্টারেস্ট মেনটেন্যান্স কস্ট মিলে এই টাকাগুলো আসলো আর ট্যাক্স সেভ মানে এই টাকার উপর কত পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স অ্যাডভান্সের অঙ্কের ক্ষেত্রে এই দশ টাকা একসঙ্গে না করে দুই ভাগে ভাগ করে করবেন তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে আর দুইটা যদি একসাথে করতে যান তাহলে অঙ্কে ভেজাল লেগে যাবে
তাহলে তাহলে আমাদের ট্যাক্স সেভ হলো চল্লিশ হাজার সামথিং ইয়ার কিন্তু এই যে আসল ঘর আমরা শুরু করলাম ইয়ার কিন্তু শূন্য থেকে শুরু করব শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা পাঁচ পর্যন্ত গেলাম কিস্তি শূন্য তো একটা দিছি এই যে শূন্য থেকে একটা দিলাম তারপরে সিরিয়ালি পাঁচটা দিছি চার বছরে যা কিস্তি শেষ হয়ে গেছে কারণ পাঁচ নাম্বার বছর তো আর দিতে হয় না বছরের শুরুতেই শেষ মেনটেন্স কষ্ট আমার প্রথমে শূন্য বছরে আমার মেনটেন্স কষ্ট লাগবে না এক বছর গেলে না আমার মেনটেন্স কষ্ট লাগবে তাই মেনটেন্স কষ্ট আমরা লিখলাম টোটাল আসলে এই মেনটেন্স কষ্টটা আমরা এই ঘরটা না করলে হবে কারণ এই চুয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র এমনি কিস্তি দিতে হচ্ছে আর মেনটেন্স কষ্ট বাবদ দিতে হচ্ছে পঁচিশ হাজার তো টোটাল আমার খরচ কত হইতেছে নিরানব্বই হাজার তিনশো ছয় টাকা এটা কিন্তু আমি গত ক্লাসে দেখাইছিলাম আসলে দুই নাম্বার ঘরটা হবে এটা কারণ চুয়াত্তর হাজার টাকা আমার কিস্তি হইতেছে কিস্তি আর মেনটেন্স কষ্ট আছে হলো পঁচিশ প্রথম বছর কোনো কিস্তি নাই ইয়ে নেই প্রথম শূন্য বছর কিস্তি দিছি কিন্তু এখানে কি মেনটেন্স কষ্ট দিই তাহলে এইটাই সেম টু সেম হবে চুয়াত্তর হাজার তিনশো ষাট দ্বিতীয় এক বছর গেলে চুয়াত্তর হাজার আবার দিলাম সাথে মেনটেন্স কস্ট বছর শেষে আমার পঁচিশ হাজার খরচ হলো তো নিরানব্বই সামথিং হইল এভাবে আমার মেনটেন্স কস্ট গেল ট্যাক্স সেভ ট্যাক্স সেভে যে পাঁচ টাকা আমি সরাসরি এখানে নিয়ে আসলাম ট্যাক্স সেভে যে এখানে সাত নাম্বার ঘরের টাকাটা নিয়ে আসলাম এখানে ট্যাক্স সেভ এখন আমরা জানি আট বের করতে হলে কী করতে হয় দুই থেকে সাত বাদ দিতে হয় তাহলে কি হয় আট বের হয় অর্থাৎ এটা থেকে এটা বাদ দিলে এটা বেরিয়ে আসবে বেরিয়ে আসলো এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমরা বুঝলাম পরে পরে হলো শূন্য বছরের পিভি এক এক বছরের পিভি এটা দুই বছরের এটা তিন বছরের এটা চার বছর এটা পাঁচ বছরের এটা এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি এরপর আমরা জানি কি করতে হবে যে এটার সাথে এটা গুণ করলে পিভি বেরিয়ে আসলো তো পিভি বেরিয়ে আসলো লিখলাম এখন এই পর্যন্ত কিন্তু সব ক্লিয়ার ছিল কিন্তু এই জায়গায় কি হয়েছে পঞ্চম বছরে আমার কিস্তি দিতে হয় নাই পঞ্চম বছরে যায় কারণ চার বছরের কিস্তি শেষ তাহলে এই যে আমি তো জানি যে চার চার বছরের কিস্তি শেষ এখানে হলো দুই নাম্বার ঘর থেকে যখন আমি ট্যাক্সে তিন হাজার তিরিশ হাজার টাকা আর কি আমার ট্যাক্সে মানে সাত নাম্বার ঘর যখন বাদ দিব তখন এই যে এখানে মাইনাস চলে আসবে মাইনাসটা যখন এখানে পঞ্চম বছরের এগুলো আমরা যখন সেলভেজ ভ্যালু বের করি গত কাজ শিখছিলাম তখন আমরা কিন্তু এই যে পাঁচ নাম্বার ইয়ারের পিভি ফ্যাক্টরটাই লিখতাম পাঁচ নাম্বার ইয়ারের পিভি ফ্যাক্টর যেটা বের হয়েছে সেটাই লিখতাম পাঁচ নাম্বার পিভি ফ্যাক্টর যেটা গুণ করলাম চলে চলে আসলে একুশ হাজার এটা কি হবে মাইনাস হবে আমরা জানি সেলভেজ ভ্যালু থাকলে বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকলে পঞ্চম বছর আবার লিখতে হয় লিখে করতে হয় কি যে পঞ্চম বছর আবার লিখতে হয় লিখে এস বি বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লিখে এস বি বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টাকাটা এন সি এফ এর ঘরে মাইনাস লিখতে হবে লিখে চান আট নাম্বার আর নয় নাম্বার ঘর যদি গুণ করি তাহলে চলে আসে মাইনাস টাকাটা সবগুলো যুগ বিয়োগ করলে আমাদের দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশো তিরিশ টাকা আসে এখন বিগিনিংয়ের অঙ্কের ঝামেলা একটা হলো ওই ইন্টারেস্ট যে প্রথম বছর হয় না এটি একটা ঝামেলা আর এদিকে চার বছর পর্যন্ত অঙ্ক করতে হয় এই ঘরগুলো খালি থাকে পঞ্চম বছর আচ্ছা এরপর লিজের যে অপশনটা এটা আগে যেভাবে করাইছি সেম টু সেম লিজের অপশনে হলো আমরা ইয়ার দিব এল আর প্রথম বছর শূন্য করে এক থেকে চার পরে পাঁচ সেম দুই নাম্বার তিন নাম্বার ক্লাস করলে এটা আপনারা এমনি এমনি বুঝে যাবেন আচ্ছা তাহলে এটা ছিল আমাদের পাঁচ নাম্বার স্টেপ আর ছয় নাম্বার স্টেপে আমরা এটা বের করি ছয় নাম্বার স্টেপ হলো ওয়ার্কিং ফাইভ আমরা এটা বের করি আর সাত নাম্বার স্টেপে কি এই ঘরটা করি এভাবে করলে আমাদের অঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে আশা রাখি বুঝতে পারছেন এখানে শুধু বিগিনিংয়ে যদি অঙ্ক থাকে তাহলে এই জায়গায় একটু ঝামেলা হবে আর বিগিনিং না আসলে তো বেঁচে গেলেন আপনারা এই চারটা যে অঙ্ক দেখাইলাম না এই চারটা করবেন আর এক্সারসাইজে আমার অঙ্ক আছে হলো আর দুইটা যারা ডি ইউ আছেন তারা ওই এক্সারসাইজের অঙ্কগুলো করতে হবে আর এনিওর যারা আছে তারা করেন তো ভালো কারণ বেশি কঠিন প্রশ্ন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এটা কাজে দেবেন 
ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম